Good afternoon, parents and students. My name is Ms. Lucio, and I am the history slash eighth grade geography teacher here at Alley Academy. It's a pleasure to be working with you and your students um, during this school year. In this presentation, I'm going to be having um, going over what your son and daughter have been doing in the past few days in school. So that way you could see what their next assignment is going to be, which is for them to create their own amusement park. The students are taking um, basics of geography course right now. So we're looking at the basics of it, how to read latitude, longitude lines, how to read a prime meridian, how to know um, how to give proper directions. So that's what your student has been working on in the past few weeks here in school. We are doing it so that we could supplement our math classes. In math, the students use what we call coordinates. They look at the X axis and the Y axis. And in the geography courses, we have seen how we could also read maps using coordinates at the same time, which is the method called map grids. Map grids consist of having letters. If in this example, they have A through F, and then they have numbers going up. And the students know that in order for them to find something, they have to match them up like they normally would do with their math courses. Um, you're going to have a chance to practice with your son and daughter what they've been learning in class by doing this part of point that I'm attaching to you. Go ahead and test each other. Do it together as a family so that way you get a, a first hand um, example of what they're doing here in the classroom. And then in the next few weeks, I invite you also to ask them, how is your project going along? In the classroom, we are going to be having a chance to design a amusement park. When they design their amusement park, they're going to get something like this here, a blind paper, and they have to design where they want each ride to go. When they do that, they are going to be doing a lot of planning, de um, designing, which is all STEM is all about. They're going to have to think about math as well because they're going to have to give us a math grid for this as well. There's going to be some math also because they're going to be buying the products, you know, for them to use in their projects because they're going to have a budget that they're going to be using. So I do invite you to um, do this activity with your son or daughter. And then once you are done, you could go ahead and send me, um, share the document with me, and I could look over to see the work that your son or daughter have worked on. That way we could see if you got a perfect score, if you also know the basic of geography. Um, and hopefully you do get a passing score. And then the next few weeks, like I said, ask them, how is your project coming along? Because they are going to have that project and they're going to have to navigate me through their amusement park without getting me lost um, with the directions that they give me. I look forward to working with all of you, um, parents and students. Um, don't hesitate to always ask for help whenever you need it. Buenas tardes, padres de familia. Mi nombre es Ms. Bucio. Soy la maestra de historia de um, y geografía para octavo grado de aquí de Alley Academy. Este, en la presentación se va a enfocar en la parte de geografía. En esta clase, sus estudiantes, sus hijos, hijas, han estado viendo los, las formas básicas de geografía, por ejemplo, cómo dar direcciones, usando el compás, um, las líneas de lo, longitud, latitud, cómo leer direcciones y dar las direcciones a la clase. Este, todo esto porque va conectado um, con lo básico de geografía. Um, como adelanta la, la clase, vamos a ver diferentes partes del mundo en esta, en esta clase, pero por ahorita ellos están viendo cómo leer un mapa. Y un propósito de leer el mapa, como estoy enseñando en esta página, es lo que usamos uh, Map Grids, que viene siendo como lo que ven en matemáticas. En la clase de matemáticas, sus estudiantes ven la línea X, Y para poder uh, poner sus puntos de matemáticas. Igualmente se puede leer un mapa cuando es usado como un map grid, como el que está en el ejemplo. Y sus estudiantes saben que cuando quieren buscar, por ejemplo, el parque, ellos tienen que buscar los dos puntos y ver dónde quedan y dar esa coordinación como lugar. Así que vamos conectando un poquito de lo que ellos ven en clase de matemáticas. Vamos a, a, juntando un poquito de lo que ellos ven también en la clase de historia, saber diferentes lugares del mundo. Pero la razón por qué se empezó con esta unidad, este, con la base de geografía, es porque el, en las próximas semanas su estudiante va a estar haciendo un proyecto el cual ellos van a tener que diseñar su propio parque de atracciones. En ese parque, sus hijos van a poder diseñar, que es una parte de STEM, de, de, de STEAM, perdón, este, van a diseñar 
también van a haber matemáticas involucradas porque ellos tienen que comprar las cosas que van a usar en ese, en ese um, plano que van a hacer. También tienen que tener, un, van a tener una, un dinero que se les va a dar, como quien dice, para poder comprar eso. Y tienen que quedarse en el límite que se le va a dar para cada estudiante. Así que en las próximas semanas les invito a que les digan a sus estudiantes cómo te va tu proyecto, ya que es algo que van a estar haciendo nada más aquí en la escuela. Este, les invito también a que su hijo e hija, junto con ustedes como en familia, repasen lo que hemos visto aquí en la clase. Pregúntenles. Que les digan exactamente qué han aprendido contestando las páginas que están en la presentación que se les va a dar a ustedes, para que así ustedes puedan re, um, repasar estas cosas con ellos. Este, y involucrarse en su aprendizaje de ellos. Así que los invito y que ya cuando terminen, ustedes me la pueden mandar, bueno, los estudiantes me la pueden mandar este, para que así yo les pueda este, decir si obtuvieron una buena calificación en lo que hicieron como familia. Al tiempo de que me la vayan a querer mandar, tienen que ponerle share y van a tener que escribir mi correo electrónico que es lo que acabo de escribir ahorita. Ya le van a enseñar mi foto y le van a poner ya. Y así me va a llegar a mí su copia, se lo voy a poder calificar y darle su resultado este, lo más pronto posible. So, um, I do invite you, like I said before, to do this activity with your son or daughter. All you have to do is click on, you know, finish it, work on it, and then you, you, you'll just hit the share button. If you click on share, it's gonna it'll pop this open. Then the only thing that you have to do left next, I'm sorry, not that one. You're gonna have to type in my email, which I'm showing in the screen. It's gonna pop up with a little picture and then that will be me. You select that one and then you click on send. And as soon as your score, I have your scores, I would go ahead and send it to you so that we could let you know if you got a perfect score or not. Um, I do look forward to working with all of you either here in the classroom students or parents via having a good communication with us so that we could make sure that we help your child get the education that they deserve. Espero seguir trabajando con ustedes, como, tal y como en el salón, y con los padres. Así que, estudiantes, es un gusto tenerlos aquí. Padres, espero que tengamos una comunicación entre los dos para poder así poder ayudar a su hijo o hija a hacer, um, a hacer bien en sus clases para geografía o para historia. 